buhay niya, pag nandiyan yung mga kahaway, sige, pasabog tayo. Mas, mas safe ko lang yung mga kasama ko. Ang sundalo habang nasusunatan na itong lumalaban, hindi sumusunod. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya ako nandito pa lumalaban. Kahit sinusunatan mo na. <laughs> lumalaban pa rin. Amen? Amen? So, ang pinakamatinding labanan is in the family. When family is involved, everything will be affected. One time, in-invite ako doon sa Makati na maging speaker sa mga malaking kumita ng pera, mga milyon-milyones kumita ng isang buwan. Ginawa nila ako speaker one Monday sa Manuelet. Manuelet po yan. Sabi ko, ang buhay natin, para tayong mga jugglers, pero tayong bola na iniitsa-itsa. Yung ibang bola ko, basagin, yung ibang bola ko, ma. Siyempre, may tala din akong bola ang babasagin. Sabi ko, itong bola ko, goma, at plastic, pag binabi na ito, kaya sa sahig. Ano mayayari? Tatalbog yan. Pero itong babasagin na ito, pag binato ko, mga... Gano'n lang sila eh. Ay, iba ba ito? Mahal yun. Kristal yun. Hindi ko naman binato. Mababasag kasi. Sabi ko, marami tayong pwede ibagsak. Pera, inayaan mong maloko ka when it comes to corporate work. Maraming lokohan patungkol sa pera. Nalamang sa pera. Pero pag yung pera, binatot mo sa lupa, babalik sa iyo. May kita mo dito. Kaya kita yun ng pera. Pero yung isang bola, which is the family. Relationship with people and relationship with your family. Pag binitawan mo yan, PAK! Kung mag-uumo man yan, mga pera-pirasong pasag na yan, hindi na kagaya ng dati. Kaya kung meron ka, sabi ko sa kanila, kung meron kang bibitawan, huwag yung relationship. Lalo yung relationship sa pamilya mo. Dahil pag yan nabasag, pati trabaho mo, apektado. Yung mundo mo, apektado. Nasubukan mo, away kayo ng away, mag-asawa, ang gulo ng bahay nyo. Pero ang saya mo sa trabaho, plastic ka. Oo, pwede kang tumawa konti. Pero in deep inside, you're crying inside. You're laughing outside. Nakamaskara ba? Alala yung maskara festival? Yun yung panahon na nagihirap ang paolod. Tama ba? Kaya ginawa nila yung maskara festival para yung lungkot takpan. So ganun yung maraming tao sa paligid nila. They are dying inside, crying inside, and laughing outside. Kung hindi man plastic na tawag doon, maskara. Kaya may katabi mo, wala ka mo ngayon. Baka na ako maskara. It's hard. It's hard to live a life, to work, na yung pamilya mo is under attack. And, nasisira. So, since the family is under attack, so, reviewin natin to, most of the problems of the society, if not all, kung hindi man lahat, kasi ina-assume po lahat, may ako may naisip kayo, ah, hindi galing sa pamilya yung problema yan. Okay. That's the exception to the rule. It all begins in the family. Sabi na ng isang comment doon sa Washington Times, kung gusto mo raw sirain ang bansa, sirain mo ang pamilya. So how Satan destroy the family? Meron lang po ako naisip na tatlong medyo. Misa po yung mga tinuturo ko dito, gawa-gawa ko lang. Okay, nagaling sa Bible at nagaling doon sa mga experiences at nakita at narinig based on truth. Okay? Then, ito po yun. Tatlong major family crisis na common. Kahapon, doon sa training namin, yung iba hindi lumitaw, part dapat kayo doon. Uh, sa training namin, doon sa mga handle ng care group at doon sa mga seminars na gagawin, nag-groupings kami. Hindi ko nagagawin ngayon. Sabi ko sa kanila, tanong ninyo yung bawat isa o magsalita ka, saan ka nabibirap sa tatlong ito? And I, I am sure 
na most of those people na umaten, if not all, belongs to this, one of this. Anong dysfunctional family? Yung dysfunctional family, ganito, ulitin ko lang. Si tatay, ang trabaho niya is to love his family, to lead, to protect, and to provide. Eh ngayon si tatay tambay. Si nanay ang nagtatrabaho. Eh kung si nanay wala rin trabaho, eh ako grabe na dysfunctional yan. Anak ang nagtrabaho. Eh lahat, walang trabaho. Ako, abnormal. Pag abnormal, pensionado lahat kasi si Lola nagpo-provide. Si Lola Jaira. Jehovah Lola. No? Jehovah Tita, Jehovah Lolo. Alam niya, dami Diyos eh. Kaya nga, huwag na kayong gumawa ng mga Diyos. Pati extra Diyos, para daw dagdaga ng Diyos. Pag hindi ka umaakto ayon sa pagkakalikha ng Diyos sa iyo, dysfunctional na yung pamilya mo. Sabi nga ng Presidente Duterte, pag isa nag-abroad, yung pamilya niya dysfunctional na. Bakit? Kunyari, si tatay nag-abroad. Oo, provider pa rin siya, nagpapadala ng pera. Pero, leader pa rin ba siya? Protector pa rin ba siya? How you can protect your family if you're very far from them? Dysfunction. Si nanay. Ano sabi niyo? Anong role niyo? Dapat, nanay, submit, honor, respect your husband, and help. Eh, ikaw gusto mo masunod. Kung gusto mong payapa dito, sundin mo ako. Eh, abnormal na yan. Dysfunctional na yan. Ang bastos-bastos mo sumagot sa mister mo. Dysfunctional yan. So, dito pa lang sa level 1, mukhang pasok na lahat. Si anak, kung makasagot sa magulang, bastusan din, ganun-ganun na lang. Ayan ang mga role ng anak. To obey, to honor. Ano pa? Hmm? Oh, respect, to honor, to help. Eh, pa ba lang pa lang sumagot? Doon pa lang, dysfunctional na. Eh, si kapatid, si ate, si kuya, si kuya, si kuya, si ate, si ate. Anong role? Friends. Sawa yun eh. Big man. Brother's keeper. Ngayon, pag hindi nag-uusap, at pag tinanong mo ka sa kapatid mo, eh, opa, ay ba? Dysfunctional na yan. Dapat alam mo, brother's keeper ka. Lagi kayo nagbabanggaan. Regularly. Kasi, totoo lang, ang pamilya nag-aaway naman talaga. Pero, nagkakapatidin pagkatapos. Pero yung hindi na nagkakapatid, at halos araw-araw gano'n na, ay, Dysfunctional na yan. Okay? So, nung tinanong ko sila kahapon, pinag-groupings, sino yung mga nag-groupings? Sa saan kamay? So, saan kayo? Sa functional o sa dysfunctional? Di ba? Lahat kayo, lahat tayo, babagsak dito parang sa una. And then ito, yung pangalawa. Oo nga, buo nga tayo. Kaya nga tayo nag-aaway-aaway kasi nandito tayo lahat eh. Kaya lang, hindi na masaya yung pagsasama nyo. Puno na ng galit. Puno na ng rivalry. At kung ano-ano. So wala ng harmony, wala ng love sa tahanan. Sira na yun. Sira tahanan na yun. Okay? Yung home is broken. The house is still intact. Kasi may bubong pa kayo, may dingding, pero the home is broken. So yung iba dito, bumagsak sa kategory to. Kasi actually, pag dysfunctional kayo, hindi na masaya yung tanganan nyo. Amen? Ngayon, para tumahimik kaya at maging masaya, huwag kayo pag-usap-usap. Hello? 
Okay, sabay kumain. Dahil pagkakain kayo, nagpapatuhan lang kayo ng tinitor. Kaya nga may mga tusok dito, kala mo, kala mo nagpapaysal yun, tinitor yun. Grabe, no? Broken family. Ito na, nag-iwahiwalay na. Nagkanya-kanya na. And mostly, pag nag-iwalay ang mag-asawa, yung mga anak mag-iwahiwalay din. Kung kanino sasama, yung iba ayaw kay tatay, ayaw din kay nanay, kay lola. At syempre, pag laki kay lola at kay lolo, Jeff Roxanne. Alam na kung ano kayo inagdan. So the result of this three major family crisis is, ito mga bata nito, nalaki talaga abnormal. Pag pamilya abnormal ang kinalakihan, abnormal din ang paglaki ng mga bata. Kaya magugulat ka, tanda-tanda na may mga tao, ba't kanya ka mag-isip? Ba't kanya ka gugali mo? Eh ganyan ang kinalakihan eh. Ang, ang nagkocontrol ng pagkatao ng isang tao, una yung DNA ng kanyang nanay at tatay, na namana niya. Pangalawa, yung environment na kinalakihan niya. And then yung modeling na nakita niya sa kanyang mga magulang. Pang-apat yung kultura ng kanilang tinirhan. Ito kultura namin eh, ganito kami. Ito ang bumubuo sa pagkatao ni isang tao. At para ito mabago, kailangan mo tanggapin si Jesus sa puso mo. Doon magsisimula, pero hindi doon tumitigil. Dahil marami nang tumanggap kay Jesus, ganun pa rin. Kailangan mo baguhin yung effort. Pag i-effort ka para baguhin itong mga bagay-bagay na to. Okay? This is not automatic. Hello? So, some result. Mamaya, may panunuhin tayong video. Okay, ready na mamaya. Some results of family in crisis. Unhappy home. Ang isang pamilya hindi masaya, uti-uti, nawawala yung blessing niya. The word, the word bless in the Beatitudes, in Matthew 5, 6, chapter 5, 6, the word uh, bless doon, in the original word is makarios in Greek. It means happy. Blessed are the meek. Blessed are the poor in the spirit. Blessed, blessed, blah, blah, blah. Pag tinitan nyo sa ibang Bible, hindi bless ang nakasulat, kundi happy are the happy. Okay? So, the word happy and blessing, you cannot separate it. Ang taong pinagpapala ang masaya. Kung marami kang pera, samba mo lang mukha mo hindi ka bless. Marami ka lang pera, pero hindi ka bless. Ang tunay na bless, masaya at may pera. Tingnan mo yung katabi mo. Masaya lang ba o may pera din? O wala nang pera, masungit pa. Kinuha na lahat. Siyempre, pag walang blessing at hindi masaya, nakaka-stress. At sabi ko nga kahapon, Sabi ko nga kahapon, yung mga tahanan na hindi masaya, hindi po yan masarap po yan. Hindi po yan masarap po yan. Okay? Kaya nga nagtatambay kung saan-saan si ate pumunta sa boyfriend, doon nalang matutulog. Siyempre, pag-uwi niyan, jaundice na yan. O ulit na naman yung crisis. Kaya nga nagkagulo-gulo itong mga pamilya ito eh dahil nakasawa ng maaga yung iba. Diba? So, anger, rebellion, emotional breakdown, depression, shame, kadalasan yung mga galing sa broken family, ang baba ng self-esteem. Yung thing sa sarili mo ba? Mahalata mo yun sa pananalita sa pagkayo sa harapan. Alam mo yun. And mostly, nag-a-addict-addict pag lalaki-addict. Kung saan man ma-addict, yung pinaka-modest na addict is games. Kasi doon nalalabas yung stress nila eh. Sa laro. At pag naglalaro ka, para ka nag-drugs, yung dopamine, nag nagsisikrit yan. Yung hormones na yan. Yung happy hormones. Ang problema, Pag kinonsume mo yan, tinodo mo, umaga, yun nga, may mga kilala ko eh, 
Umaga hanggang gabi, lalaro daw para makatulog na. The problem is, lahat ng dopamine mong sibot. Sibot. Pagdating sa gabi, lungkot mo na dahil wala nang ili-release, naubos na. Naalala ko nun eh, yun nga yung nag-aadik-adik kami. Pag uwi ko sa eskwela, sabog kami umaga, siguro nakakadalawang tira kami in a day. Tira ng mariwana, tira ng sirop, tira ng mga tabletas, kung ano-ano. And then, pagdating na kami, sabay alak, uuwi na kami sa alas 6 ng high school to. Siyempre, tsitsikin ng nanay ko kung diretso lakad ko, ano kami ko, so dami na gagawin. So, pag-iwahiwalay na kami mga barkada, patutugtugin na yung evening star. Sabi ko, padre, tutulog na to. Sa jukebox, jukebox po yun. Tapos pag narinig ko yun, ang lungkot. Uuwi ka, ang lungkot mo, samantalang the whole day, ang saya-saya mong sabog kayo. Eto, kami, hindi kami broken family, hindi kami broken as a nag-iwahiwalay, kaya lang dysfunctional. Tatay ko, provider, pero hindi leader. Hindi siya leader. Provide lang siya, trabaho lang siya. Protector, hindi ko alam. Kasi, lulo ko kami, hindi niya kami kailangan protectahan eh. Pag kami-kami nag-aaway, yun, protectahan niya sarili niya. So, ayan. Identity crisis. Pag lumagay, walang nanay, walang atay. Or, may atay, pero hindi nagpapatay. Yung lalaki yun, nag-iisip. Dati, ang identity crisis ganito. Na lumang forma ko, metalik pa ako, metalik ka. Uh, Astig-astig ba yung forma ko? Hip-hop, emo, nerd. Punks pa, mga nakatayo may mga pako dyan sa ulo mo. Tapos yung mga hikaw mong ganyan, talaga namang, di ba? Ako, gano'n din ako, nag naghahanap din ako dati ng sarili kong forma, ng forma na gagayahan. So, iba-iba din. Ngayon, gano'n yung identity crisis ng mga panahon namin. Forma mo, Jeffrox ka ba? Adi ka ba? O siga-siga ka ba? O leather jacket yung suit mo? Eh ngayon, hindi na eh. Ang identity crisis ngayon, boy pa ako, girl. Grabe to! Boy o girl! Or both! Boy ako and girl! Pwede ako sa chick, pwede sa boy. Chick boy! Or in between. Ito'y bunga ng pamilya hindi tama yung ayos ano. Okay? Teenage pregnancy. And then, mauulit yung cycle dahil ang bata-bata nag-asawa at marami pang iba. Ito yung mga ilan lang sa mga statistic. Teenage pregnancy, 43%. Doon pa to. So, mga bunga ng mga mga broken family, kadalasan, almost kalahati, yung mga babae, hindi uwi sa bahay, nagtatambay kung saan-saan saan saan sila ng boyfriend nila. Pag uwi, syempre, jotty siya. Yung naninilaw. Ah, jotty. Jotty is very shit. Kaya nga teenage pregnancy, kasi uulit yung cycle, kasi hindi handa ang mag-asawa. Juvenile delinquency and other crimes, 38%. Sa lahat ng mga bunga ng iwalayan, wala nang magpapaalala sa anak-anak, bawal to, bawal yan. Kaya gawin lahat. E kung may mga sindikato pang kukuha dyan, lahat. Depression, 35%. School dropouts, tinatamad na mag-aaral yan. Wala nang motivation. So dropout. So, dahil nga kulang sa presence ng nanay o ng tatay, ito, i-reveal natin. No? Si God, pwede siyang tatay sa mga walang tatay. Kasi ganito, ah, ganun pala, nalala pala buhay ko pag broken family kami. Yeah, broken ako. So, may palusot ako, hindi wala kang palusot. Kasi ganito, kung ikaw pinanganak na mahirap, hindi mo kasalanan. Kasalanan niya ng mga magulang mo din ang sikap. Pero pag namatay kang mahirap, kasalanan mo na yan. Kasi wala kang ginawa, hindi ka nasikap. Kung magulo ang buhay mo, pamilya mo kinalakihan, hindi mo yan kasalanan. Pero pag nag-asawa ka, ganun din ang ginawa mo, kasalanan mo na. Hello? Kasalanan mo na yan. Hindi mo na pwede ituro sila kasi na nanay, broken na siya, may hindi. Decision mo na to. Bakit? May solution eh. Nandyan, nandyan si Jesus, nandyan si Lord. Kung wala kang tatay, sikat, tatay o, oh. 
Kung wala kang husband, kung wala kang asawa, si God, sabi dito, your maker is your husband. Kung wala kang, ano, brother, wala kang kapatid, na matino, si Lord, kapatid. Okay? Kung wala kang kaibigan, si Lord, kaibigan. Sasabihin niyo, eh, wala naman nakalagay dyan na boyfriend. Wala ba? Hindi ko lang may sulat lahat. Ang sabi ng Bible, Jesus is the lover of our soul. Di boyfriend pa rin. Kompleto si Lord para sa iyo. Kompleto si Lord para sa atin. Amen? He is everything that we need. So, pause ako for a while. Manood tayo ng isang video. Ready na kayo? Nakakapilang sa atin.
dahil sa ginawa ng aming. Ewan ko ba, sa akin kasi, may, may feeling na galing yun sa nanay mo yung emotions na yun. Na, na hindi siya mo dapat hindi ito na araw.
Kau pergi menagih lima kau sama pasang nama kulit Tuhan dan dengan sesekul. Okay, baby, it's more than that. Tapi masalah yang baru. Yang ruang time, dia tahu sama kau yang doa sama sesatunya. Dan itu apa yang dia ada sama kau sama dengan kapagan. Dan itu apa yang kau ses lagi. May papasaway ako na parang laging pakiramdam ko, alone ako, hindi naman daw. Sabi lang nila yun, kasi hindi naman nila ako naiintindihan. Sila, buong pamilya nila, eh ako. Hindi. Wala. Parang hindi ko siya tatay. Gano. Pero wala akong sinasabi sa kanya. Hindi ako. Hindi ko sinasabi sa kanya na galit ako sa'yo. Kasi hindi ko lang siya kinakakot sa'yo. Kasi mami ko nagdadagal mo sa'kin ng pauli. Ano ba yung kulang sa kanya? Ano ba yung nagawa niyang mali? Ano, ano ba? Bakit ba gano'n nangyari? Kulang pa ba yung effort niya sa family namin? Sabi ko, huwag kang mag-isip na kahit na anong rason kasi walang mali. Walang mali sa'yo sa kanya meron. Sabi ko, siguro talagang walang perfect na relationship na talaga siguro dadaan sa ganyan. Dapat ko nagpisa pa lang, nag-usap na kayo. Nung maliit pa lang yung problema, nag-usap na kagad kayo. Hindi yung umabot sa gato na lumaki. Na umabot sa pagkahihiwan eh. Alos sila lahat si Bumo sa akin. Pero may isang tao. Pamilya ang matatawag. At yung pamilya yung pinatawag ko na yun. 
Ayun. Natutunan ko lang na life goes on eh. Kahit naman may pinagdaanan ka, hindi lang dapat doon mas-stop yung buhay mo. Kailangan, nandun pa rin yung pagkukursigi mo na maging okay ka araw-araw. Doon ko lang din natutunan yung faith ko kay God na hindi ka talaga niya makapayaan. Papa-okayin ka talaga niya papa-okayin. Tapos nung magiging masaya ka. Kasi tutulungan ka niya sa lahat ng decisions. Sa mundong ginagalawa natin ngayon, yung pagiging broken family, broken home, or dysfunctional, common, and mostly accepted na. Ito nakakatakot. Parang yung mga nag-suicide na mga Christian noong mga nakarang araw, ang pinupost nila, umuwi na kay Lord yung nagpakamatay. So kung ang pagpapakamatay pala ay pag-uwi kay Lord, eh sabay-sabay na tayo. Diba? Asrap nun. Tapos ang problema natin. Kaya sabi ko doon sa discussion namin ng mga pastor, parang negative yan. Ganun din naman. Pag tinanggap mo na na marami naman broken family, marami naman broken home, marami naman dysfunctional, okay na to, hindi naman tayo nag-iisa. Hindi ito okay. Pero sa tabi mo, kahit dyan tayo galing, kahit dyan tayo nagmula, hindi ito tama. Ang mali, mali, kahit maraming gumagawa. Ang tama, tama, kahit po konti ang gumagawa. Ngayon, ito yung trabaho natin ngayon. Bakit ko ito sinishare sa inyo? Kailan na natin lumaban. Ito yung gusto ng demonyo. Sira, sirain yung pamilya. Wasakin yung pamilya. Kailangan merong promise pack dito sa demonyo ito. Kailangan merong lumaban. Somebody must fight back. Lalo na yung mga biktima ng dysfunctional family, galing sa broken family, broken home. Ano na para tayo lumaban? Na sa susunod na generasyon, hindi na tutuloy. Amen? Amen? Yung mga kakilala mo ngayon, kaibigan mo ngayon, hindi na ito mangyayari sa kanila. Doon na magtatapos to dapat. Kaya sabi nila, hindi na ito ulit depende sa'yo. Hindi, hindi ito depende sa'yo. Depende muna kay Jesus kung nasa'yo. And then depende sa'yo kung susunod ka. So, kailangan merong lumaban. Meron dapat magkwento ng good news sa bawat pamilya na merong pag-asa. So, ito po yung plano natin this coming month. Introducing, hindi po ito swine fever movement. Sega family movement. Ito po yung gagawin natin this coming month. Why save the family movement? Because the family is in crisis. So, kailangan natin iligtas yung mga pamilyang palubog na o yung mga anak na nanggaling sa ganong pamilya para hindi ito umulit. Amen? So, anong gagawin natin? What is this movement? Itong movement na ito, pag sinabi movement, hindi po ito religion. Hindi ito, Juhia Masina. Gusto natin yung mga kakilala nyo, kaibigan nyo, kumari kung pari, sumama kayo dito sa movement na ito, sa pagkilos na ito, sa grupo, sa revolusyon na ito, parang ganun. Ano yan? Ano yung family? Save the family movement. Sasabihin natin kasi the family is in crisis. Kung hindi dysfunctional, broken, broken home or broken family. Kaya kailangan natin awatin, pigilan, pigilan itong mga nandun na at papunta pala. So ano nga gawin? Meron po tayong family care group every week. Yung care group natin ng mga couples, isa yun sa strategy natin. Kaya kung wala pa kayong care group at kayo may asawa, join na. Okay, join na kayo. Kasi doon pinag-uusapan, usapang pamilya. Kung nag-away yung mag-asawa, nadidiscuss doon, may matatanungan sino bang tama, sino mali. Pag ang mag-asawa nag-away, pareho silang tama. Kaya sa kaduluduluhan, pareho silang may tama at nag-ihiwalay sila. Makawaway mga bata. Amen? So pag may care group ka, may natatanungan ka. Kami mga pastor. Noong Wednesday, matindi yung mga tanong na tinanong sa amin ng mentor namin. Lahat naman na amin, siyempre, pastor yan. Pastor na kami, pero yung mga karanasan, bawat pamilya, iba-iba, matitindi rin. And then, <coughs> family care seminars. What 
Southeast Family Care Seminars. Nag-offer po tayo beginning next month ng series of seminars. At least five ito. Yung God's Design for the Family, ang purpose nito ay ibalik 